ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பவன்ஸ் கிச்சன் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோ வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பிடிக்கிறனை எப்படி செய்யத்தான் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இதற்கு இரண்டு வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இரண்டு தக்காளி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க புளி இரண்டு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் இது பிடிக்கிறனே வேக வச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ புளி கரைச்சிட்டு அதில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வச்சுருக்க இரண்டு தக்காளியும் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இது கால் கிலோ பிடிக்கிறனே ஸோ கால் கிலோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் இரண்டு ஸ்பூன் மூணு நான்கு ஸ்பூன் ஐந்து ஸ்பூன் மொத்தமாக மிளகாய்த்தூள் கால் கிலோ குழம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐந்து ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா இதை பிழிஞ்சு விடுங்க பிடிக்கரணையில் நீங்கள் நல்லா உங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு அந்த சைஸ் நீங்கள் கட் பண்ணி தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அவ்வளோதாங்க இது முடிஞ்சிச்சு நல்லா அலசி விட்டுடுங்க இப்போ பிடிக்கரணை எப்படி உருக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வேக வச்சு விட்டதும் ஆரம்பது இந்த மாதிரி தோல்லாம் வந்துடும் சின்ன பிடிக்கிறனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பீஸ் போடணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே பாருங்கள் இது பெரிய சைஸாக இருக்குன்றதால நான் வந்து இதை நறுக்கிடுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் வேண்டாம் இன்னும் ரொம்ப சின்னதாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் இந்த நாளாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதும் இதில் வெந்தயத்தை ஆட் பண்ணுங்கள் வெந்தயம் நல்லா புரியட்டும் இப்போ இதில் நீங்கள் கடுகு உளுத்தம் பருப்பை ஆட் பண்ணுங்கள் பூண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் கருவேப்பிலை நல்லா இது பொரியட்டும் பொறிஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணலாம் நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு நீங்கள் இதை வதக்குங்க சிம்மில் வச்சு வதக்குங்க இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வடகத்தை இதில் ஆட் பண்ணுவோம் கார குழம்புக்கு ரொம்பவுமே சுவை கொடுக்கறது வடகம்தான் ஸோ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த கரைசில் இது கூட ஆட் பண்ணுங்கள் இது நல்லா கொதிக்கணும் இந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா நீங்கள் இதை கொதிக்க விடணும் ஒரு மூடி போட்டுக்குங்க உப்பு தேவையான அளவு இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க செக் பண்ணிவிட்டு இப்போயே போடுங்க ஒரு கால் மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நல்லா சுண்டி இந்த எண்ணெய் வந்து வெளியே வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்படி தாங்க இருக்கணும் இந்த சமயத்தில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பிடிக்காரனே இது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிடிக்காரனே ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒவ்வொரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டு கொத்தமல்லியை தூக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதாங்க பிடிக்கிறனே கார குழம்பு இப்போ சாப்பிட தயாராகிடுச்சு இது ரொம்பவுமே சுவையாக இருக்குங்க இதை நீங்கள் நைட்லேயே நீங்கள் பண்ணிவிட்டு காலையில் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே வீவர்ஸ் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு மறக்காமல் அனுப்புங்க தேங்க்யூ